Hello friends, welcome to the class. We are going to talk about 7th standard English. How far is the river? Activity. Activity is complete. Activity is the same as you can do. There is a poster making and a slogan writing. You can do the same as you can do. You can do the skills. Develop power. Anda lihat, saya korai portion sekarang ini dapat itu. Saya nak lihat ni kurcium. Just a brief itu, anda pahami ni dah. Entah ke cover ini terendam. Apa nak kaya activity le? First janda. How far is the river? The sentences that impress you the most. Ini the sentence anda ni kalau itu yang kau dah impress ia dapat lihat na jauh ikhna. Apa, ni kalau kau orang orang terukum orang orang lain sahaja istirahat lada. Orang orang kat dalam tanah pale bagang orang orang pale terukus istirahat lada. Tapi, saya ni endap Anda perspektif leh dengan apa? Anak ini line tu baru. Anak ini kisah dia ini line. Anak ini nihaga ke ini line anak kisah dia. Saya ni buat dengan apa? Ini kisah petel line. Anak nihaga lah aduh pola teks tu nukka. Nihaga ke ini bagus kisah dia. Nihaga ke ini under uhan dah ulo. Padahal ni saja abagan nukik. Tapi awal tu ini sentence anak nihaga kisah dia. Ada ini dia. Ini dia buat inverted comma leh dia. ओके अपन याने इधर इतना बागम इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द साइलेंस ऑफ ए रूम और स्ट्रीट इट वाज द साइलेंस ऑफ स्पेस ऑफ द अननोन द साइलेंस ऑफ गॉड एनी किस्त पे तो आप बागन याना इधर इधर इतना निंगल निंगल किस्त पे तो बागे इधर ओके and the what and and the water was blue and white and wonderful sentence से इड दाना बनाने लाये second sentence से न्याने इड इतना दादा ना ये निंगल का कुट्टी आ काट लोड़ा नारद तो बहुत डायलिए का कंडा बाग आने के लिए आ बाग इड दा अलग ही कुट्टी यारी वर्क आने बहु ओड ना बाग अंडा आ बाग आने निंगल किस्ता इंगले आ बाग इड दा इधर तो अन्य इड दान डा निंगल किस्ता the characters who touch your heart. निंगले निंग किस्ते पटे characters ये दुक्के न्याने इधे इतला दे the character of the boy and the woodcutter निंग निंगल के girl ने अनेस टाइंगल आ आधे इरदम इंग इन ये दुवे नंगे ले इरदम the moment you enjoyed the most. I enjoyed most the moment when the boy was angle deep in the cold water in the river. आ कुट्टी काल का वेल अतिले रंगे आ बागाने इन्हीं के इतने गुड़े लिस्ट टाइ दे निंगल के ये द बागा लिस्ट टाइ देंगे ला बागे इरद the pictures that flash through your mind. Nah, kita storying ini kan, cuma kita orang ini alu ikhlas. Kita orang mana sila beri nampak pictures sila ini dengan kita, satu malay ini, satu forest ini, korai cedi gal ini, atau pun satu ada ini macam orang orang satu kuti ini. Apa ni? Kita orang sila ini kan pictures sila beri nampak ada ini. Ibu orang saya korai cedi list down jadi ini. Picture of the mountain, forest, village boy, woodcutter, and the river flash through my mind. Ini anda. Here are the thoughts of a boy after his nature walk. Read it. Recently, I visited a mountain valley, the magnificent valley of Kashmir. It was surrounded by snow capped, snow capped lofty mountains. So, for a few things, we have to go to Kashmir. We have to go to Kashmir. Any questions? Identify the words or phrases he used to express his thoughts. Write them below. I will use it in a phrase. 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 I will identify it in a phrase. I will use it in a phrase. Nampol pula sinema kan? Apa nampol sinema pula? Ia di boleh sinema air, nampol yang banyak orang nampol sinema air, nampol climax yang nampol dah air, nampol super air, nampol nak apa air? Apa anggana nampol orang word sih usi ni le? Aw word sih ada ni le nak kita air dah? Baik cina nak kanam, baik cina nak kita air dah? Nampol activity ada, nampol cina air yang dah ana. Ada ke usi ni le? Magnificent, snow cap, lofty mountain, land of spring, heaven, land of paradise. Korcian nampol yang listi ada tu. Ada boleh nampol ni le nak kita baik kita ada yang ni le ada. Kita ni kalau ada nak kira itu, anda kalau just ini dah, enggan ini dah, ini dah, ada informasi yang ramai di sini itu adalah dana. Next yang dah, the boy who goes in search of the river feel discouraged and when he misses the village boy, he looks up and down the mountain path but sees no one. His home is hidden from the view by the side of mountain and the river is not in sight either. He wishes someone were with him. What would be his thoughts at that time? Write them below. आ कुटी के आ कुटी रे भी इड़ गाना आने डायर नहीं ला आ कुटी रे अपन डायर ना आ आड़े ने मेक इन्हें कुटिंग बोये रनो आ कुटी के रिवरंग गाना आने डायर नहीं ला पाँ आ कुटी रे मनसिले इन्दर को तोड़ सा हम अंदर टंडा हुआ निंगा के इड़ा मत निंगा को तो ना निंगा ला आना सांते के निंगा के इंदर तो नीटन डाव निंगा को पेड़ी तो नीटन डाव निंगा को निंगा का पेरेंट्स ने गाना तो नीटन डाव पिन्ने इंदर तो 
പറയുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് ആ സമയത്ത് എന്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക എന്നിട്ട് എഴുതുക അപ്പം ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഹി വുഡ് ഹാവ് വിഷ് ടു സീ ഹിസ് പാരൻസ് ആൻഡ് ടു ബി ഇൻ ദ സേഫ്റ്റി ഓഫ് ഹിസ് ഹോം അവന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അവൻ്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ അച്ഛനെയും അമ്മേനെയും കാണാൻ പിന്നെ എന്ത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അവനവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടിലിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു വീട്ടിൻ്റെ ആ സേഫ്റ്റിയിൽ ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അവനറിയാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തിപ്പെട്ടില്ലേ അതിനേക്കാളും നല്ലത് വീട്ടിലെ സു സേഫായിട്ട് ഇരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം ഇനി എന്താ ദ ഫോളോയിങ് ആർ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് എ പാർട്ട് ടു ദ ഹിൽ റീഡ് ദം രണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വലുതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുറച്ച് ചെറുതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കാം ദ പാത്ത് വാസ് ഡീപ്പ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിസി വൈൻഡിങ് വൺ ദ ഹിൽ വാസ് കാവ് വിത്ത് ലാഷ് ഗ്രീൻ ഫോൺസ് ദ ട്രീസ് ഫോർ വൂണ്ടിൻ ക്രീപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് ഡാലിയ സ്റ്റുഡ് സഡൻലി വുഡ് സഡൻലി റർ ഇറ്റ്സ് ഗോൾഡൻ ഹെഡ് ഫ്രം ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് ദ ഫോൺസ് എ ട്രിക്കിൾ ഓഫ് വാട്ടർ കെയിം ഫ്രം ദ ഹിൽ സൈഡ് ദ വാട്ടർ വാസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഷാപ്പ് ബട്ട് വെരി റിഫ്രഷിങ് മറ്റേത് എന്താ ഒരു കുഞ്ഞൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ദ പാത്ത് വാസ് ടീപ് ദ ഹിൽ വാസ് കവർഡ് വിത്ത് ഫോൺസ് ട്രീസ് ആൻഡ് ആലിയസ് വാട്ടർ കെയിം ഫ്രം ഹിൽസ് എന്താ ഇത് രണ്ട് തമ്മിൽ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന വ്യത്യാസം ഒന്നിൽ ഭയങ്കര ഇലോബറേറ്റ് ആയിട്ട് അവന് തോന്നുന്ന ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവനാ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ സന്തോഷവും ആ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റും ഒക്കെ നല്ലോണം വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് വരും അല്ലേ ആ ലെസൺ വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എ കോളത്തിൽ ബി കോളത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അവനവിടെ എത്തി ആ പാത്ത് സ്റ്റീപ്പായിരുന്നു മരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ചെടികളുണ്ടായിരുന്നു ഹില്ലുണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഏതാ ഏറ്റവും നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലൊരു പിക്ചർ വരുന്നത് എപ്പോഴാ എ വായിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലേ ഈ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം വായിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിക്ചർ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമാവുന്നത് ആ പറയുന്നതൊക്കെ അല്ലാണ്ട് വെറുതെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ഇഷ്ടമാവോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈസ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഏത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എ ആണ് നമുക്ക് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ലിസ് ദ വേർഡ്സ് വിച്ച് ആഡ് ഗ്രേറ്റർ ഇഫക്റ്റ് ടു ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് കൊടുക്കുന്ന വേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഗോൾഡൻ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ ട്രിക്കൾ ഓഫ് വാട്ടർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡിസ്സി വൈൻഡിങ് ലഷ് ഗോൾഡൻ ഹെഡ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇനി എന്ത് എങ്ങനത്തെയൊക്കെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ഫ്രേസസ് ഉണ്ട് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ്സ് ദ ഡിസ്ക്രൈബ് ദ പ്ലേസ് ആ സ്ഥലത്തിന് വിവരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതി നോക്കുക വായിച്ച് നോക്കുക എഴുതുക സ്റ്റീപ്പാണ് റിഫ്രഷിംഗ് ആണ് ആ പ്ലേസ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നോക്കുക എഴുതുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ ഇമാജിൻ ആഫ്റ്റർ സെവറൽ ഇയേഴ്സ് ദ ബോയ് വിസിറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് എഗെയിൻ ഹി നോട്ടീസസ് ദാറ്റ് എ പ്ലേസ് ഹാസ് ചേഞ്ച് എ ലോട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബിക്കം എ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ട് നൗ വാട്ട് കുഡ് ബി ദ ചേഞ്ചസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ പ്ലേസ് ഇൻ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി ഇപ്പോൾ കണ്ട സ്ഥലം കുറേ ഒരു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ വീണ്ടും വന്ന് കാണുകയാണ് ആ കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പ്ലേസിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നമ്മളൊരു സ്ഥലം ഒരു ഒരു വർഷമോ രണ്ട് വർഷമോ കഴിഞ്ഞ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസം നമുക്ക് തോന്നും കുറേ പുതിയ ബിൽഡിങ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും റോഡ് തന്നെ മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ആ കുട്ടിയെ റിവർ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കും നിങ്ങളൊരു വാട്ടർ ഫോൾ കാണാൻ പോവാം ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം മധുരപ്പള്ളി വാട്ടർ ഫോൾസ് കാണാൻ പോവാം പണ്ടൊക്കെ പോയിരുന്നപ്പോൾ എന്താ രണ്ട് സൈഡിലും ഫോറസ്റ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോയി തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ കുറേ വീടുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ
ആൾക്കാർ പിന്നെ എന്താ റിവറും പണ്ടത്തെ പോലെ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാർ സ്വിം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ബോട്ടിംഗ് ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ആ റിവറിൽ ആ നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയും ആ പണ്ടത്തെ ഉള്ള നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടിയും ആ സൈലൻസും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവിടെ മിസ്സിങ് ആണ് അതായത് ആൾക്കാരുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ശബ്ദവും ക്രൗഡഡുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ടത്തെ പോലെ ആ ശാന്തതയൊന്നും ഇപ്പോൾ ആ പ്ലേസിനില്ല എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ തോന്നുന്ന വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അവിടെ പുതിയൊരു പാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കുട്ടികൾ അവിടെ കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കുക പുതിയ ഹോട്ടൽസ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് തോന്നുന്നത് അത് റഫായിട്ട് എഴുതുക എന്നിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നോട്ടിൽ റൈറ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ ദ ബോയ് നോട്ടീസസ് എ ഫ്യൂ പ്ലക് കാർഡ്സ് ആൻഡ് പോസ്റ്റേഴ്സ് വിത്ത് സ്ലോഗൻസ് റിട്ടൺ ബൈ ലവേഴ്സ് ഓഫ് നേച്ചർ റീഡ് ദ സ്ലോഗൻസ് സേവ് വാട്ടർ സേവ് ട്രീസ് സേവ് വാട്ടർ സേവ് ട്രീസ് ഹെൽപ്പ് എസ് ബ്രീത് വാട്ട് ഈസ് എ മെസ്സേജ് കൺവൈഡ് ഇൻ ദ സ്ലോഗൻസ് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ട്രീസിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് വി ഷുഡ് സേവ് വാട്ടർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ട്രീസ് വി ഷുഡ് നോട്ട് ഫോഗേറ്റ് ദാറ്റ് വി നീഡ് വാട്ടർ ടു ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് എയർ ടു ബ്രീത് വി നീഡ് ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ നേച്ചർ നമ്മൾ എന്തിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം നേച്ചറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ നേച്ചറിനൊക്കെ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കണം നേച്ചറിനെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഫ്ലഡ്സും ഫേമൈൻസും ഒക്കെ എന്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ നേച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ വനസംരക്ഷണത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഭൂമിയെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒക്കെ അനന്തര ഫലമായിട്ടാണ് ഇപ്പം എന്തുണ്ടാവുന്നത് ഓരോ പ്രളയങ്ങളും മറ്റും ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്താ ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ എഴുതാം എന്ത് മെസ്സേജാണ് ഈ സ്ലോഗൻസിലൂടെ കൺവേ ചെയ്യുന്നത് മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക വെള്ളം സംരക്ഷിക്കുക നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നേച്ചർ അത്യാവശ്യമാണ് അതാണ് ഈ ലൈൻസിലൂടെ പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് സ്വയം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലോഗൻ എന്താ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി എന്താ രണ്ട് സ്ലോഗൻസ് എഴുതാനാണ് പറയുന്നത് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ലോഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ മുകളിൽ കൊടുത്ത പോലെ സേവ് ട്രീസ് സേവ് വാട്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ എഴുതാം നമുക്ക് സേവ് ഫോറസ്റ്റ് സേവ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൊടുക്കാം അവോയ്ഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സേവ് ദ എർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം പ്ലാൻറ്റ് ട്രീസ് പ്ലാൻറ്റ് ട്രീസ് സേവ് ലൈഫ്സ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം നേച്ചറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതാം അതൊക്കെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ എഴുതാം സേവ് വാട്ടർ സേവ് ദ എർത്ത് എന്ന് എഴുതാം ഫ്യൂച്ചർ സേവ് വാട്ടർ പ്രിസേർവ് ഇറ്റ് ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് എഴുതാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വരുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ് സ്ലോഗനായിട്ട് എഴുതാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേക്കും ഒക്കെ കുറേ സ്ലോഗൻസും പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്താ ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എഴുതുക ഐ റീഡ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അബൌട്ട് ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ സ്റ്റോറി ഹൗ ഫോർ ഇസ് ദ റിവർ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹി വാസ് അബൌട്ട് ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഇസ് സ്റ്റഡി ബോയ് വിത്ത് അൺ ടൈഡി ബ്ലാക്ക് ഹെയർ ആൻഡ് ഷൈനിങ് ബ്ലാക്ക് ഐസ് ഹി ഹാഡ് ഫൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് എ ക്ലിയർ ബ്രൗൺ സ്കിൻ ബട്ട് ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് വോർ റഫ് ആൻഡ് സ്ക്രാച്ച് He was barefooted not because he couldn't afford shoes but because he liked the feel of warm stones and cool grass. In the description, we have a text in the paragraph. What is the question? What are the words used to describe the boy? Physic. Physic means his physical appearance. He means a sturdy boy. That is his physical appearance. He means hair, untidy black hair. He means shining black eyes. He means shining black eyes. പിന്നെ
talked as if she knew the exact distance to the river and the kutti a kuttiyude thoughts ile busy ayirunnu appo nammal oru question choichappa parnu 20 miles to the river na kutti answer parnu pakshe arnittonnu alla avul endo aarochi parayna pole parnu nu parnu appo avul endukke chindiche nikkana appo adana പറയുന്ന ആ കുട്ടിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ കുറിച്ചും ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആയിരുന്നു ആ കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറയാം കാരണം ആ ആ കുട്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ ബോയ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് ആ കുട്ടിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്താ തോന്നിയത് അത് പറയാം ബിഹേവിയർ എന്തായിരുന്നു സ്ട്രേഞ്ച് ബിഹേവിയറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് സ്ട്രേഞ്ച് ബിഹേവിയർ പോലെ തോന്നി എന്ന് എഴുതാം അല്ല ഹെൽപ്പിംഗ് ആണോ തോന്നി വെച്ചാൽ ഹെൽപ്പിംഗ് എന്ന് എഴുതാം എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഫൈൻഡ് ദ വേർഡ്സ് ആർ കൺവേ ദ സെയിം ഐഡിയ ആൻഡ് റൈറ്റ് ദം ഇൻ ദ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡഡ് കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ സിനോ അതിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് സിനോണിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു വേർഡിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ആ സെയിം മീനിങ് ഉള്ള വേർഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുക സിനോണിംസ് എന്ന് പറയുക ഇപ്പോൾ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാക്കിൻ്റെ അതേ മീനിങ് വരുന്നതാണ് മാർച്ച് മാർച്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ മാർച്ച് ഫാ മാർച്ച് ഫാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ പിന്നെ എന്താ സ്ട്രൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോംബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റോംബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിന് നല്ല ശബ്ദത്തോടെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വെക്കില്ലേ അതിനാണ് സ്റ്റോംബ് എന്ന് പറയുക സ്ട്രോൾ എന്ന് പറയുക വെറുതെ നമ്മൾ മുറ്റത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കില്ലേ അതിനൊക്കെ എന്താ പറയുക സ്ട്രോളിങ് എന്നാ പറയുക നെക്സ്റ്റ് ചെയ്താൽ സ്റ്റോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് സ്റ്റോപ്പ് ആണ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീസ് സീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിർത്താ ഹോൾട്ട് പെട്ടെന്ന് നിർത്താ എൻഡ് ഫിനിഷ് അതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആണ് ഇനി ആസ്ക് ഉണ്ട് അതിനെന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ഇൻട്രോഗേഷൻ ക്യൂസ് ഡിമാൻഡ് അതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ സിനോണിയം പോലെ തന്നെ വരിക അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആസ്കിൻ്റെ സിനോണിം ആയിട്ടാണ് വരിക നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഡിസൈഡ് ആണ് ഡിസൈഡിൻ്റെ സിനോണിംസ് ഏതാ ചൂസ് ഡിസൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അതിനെയാണ് പറയുക ഡിസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈഡിന് എന്താ പറയുക ചൂസ് ചെയ്തു കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു അതായത് ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് അങ്ങനെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തു അതായത് ആ മീറ്റിംഗ് ആ ഒരു ഡിസിഷനിന് ഡിസിഷനിലെത്തി റിസോൾവ് റിസോൾവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോമണ്ട് റിസോൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് എന്ന് പറയുക റിസോൾവ് ചെയ്യുക അതൊരു ഡിസിഷനിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുക ഓപ്റ്റ് എന്ന് പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് ഡിസൈഡിൻ്റെ സിനോണിംസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും ഇടുന്ന ഇത്രയേ ഞാൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ചെയ്യാനുണ്ട് അതിലൊരു ലെറ്റർ റൈറ്റിങ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ഭാഗം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ് ഈ സ്ലോഗൻസ് ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എഴുതുക എങ്ങനെയാണ് സ്ലോഗൻസ് വേണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ് മെസ്സേജ് എന്താ ട്രീസിനെ സംരക്ഷിക്കുക ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ എന്താ സ്ലോഗൻ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോപ്പ് ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നോ ട്രീസ് നോ മാൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ലോഗൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് അത് നിങ്ങൾ നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്യുക Imagine that the Nature Club of your school is going to conduct a poster making competition in connection with the World Environment Day. Prepare a poster for the competition. World Environment Day ki vendi da ningal oru poster undaakkaanengil aa poster engane aayirikkum ningal varikka. Ningalde thinking um adhe ningalkku ariyalo enganekkaana environment polluted aagunnathu plastic ettu polluted aavunnundu allengile rivers engane polluted aavunnathu factories innu vellam vannittu rivers polluted aavunnundu vandigal povunnondu nammude അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഫുള്ള് പൊല്യൂട്ടഡ് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലേ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ നാശമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നിങ്ങളൊരു പോസ്റ്റ് വരയ്ക്കുക ചിലർ ആ
See you soon. Take care. If you are going to take care, you will be able to take care of the closing and the with regards to Anushka. We will be able to take care of the river. The boy in the story, how far is the river, is thrilled after visiting the river. He decides to write a letter to his friend to share his experience. What would be the letter like? Write it below. He could be a friend in a letter. അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം കുട്ടിയുടെ പേര് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാം എന്താ പറയുക ജോണി എന്നാണെങ്കിൽ ജോണി ജോണി പേൾ വ്യൂ ഗുജറാത്ത് എന്നോ അങ്ങനെ വല്ലതും എഴുതാം ഹില്ലി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയേണ്ടത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്ലേസ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതാം ഡേറ്റ് എഴുതുക ഡിയർ ഫ്രണ്ട് ഡിയർ ഏതാ ഫ്രണ്ട് ഡിയർ ആർക്ക് എഴുതണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രാകേഷിനാണെങ്കിൽ ഡിയർ രാകേഷ് ഹോപ്പ് യു ആർ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം നിങ്ങൾക്ക് ലെറ്റർ എന്ത് എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് ദിസ് ലെറ്റർ ടു ടെൽ യു അബൌട്ട് മൈ വിസിറ്റ് ടു ദ river to the nearby river i am so excited to share my experience with you uh, on the way to the river i i passed through a forest and i saw many plants the river is so is far away from my place and i had to walk through a forest to reach the river it was an exciting experience with the i saw Uh, on the way i saw a wood, woodcutter and i i got company of a boy who was gazing the god angane ok edam alle aa text lulla endha text lulla lines enna ningalku ningade letter inde words aakite eda appo kunni idu aakite eda aa pin endu eda it was a lonely place neither it was a lonely place and on the way i uh, i got little frightened uh but i'm happy that i could at last see the river and uh, touch the river and it was painfully called to touch the river nokke eduda angane endu eduda pinne endha see you soon take care with regards ningala peru eduda appo peru eduda appo endha ningala manasil varuna adokka adine contents aakite eduda അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആക്ടിവിറ്റീസ് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ലോണം എന്താ പറയുക ഇതൊക്കെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പോലെ എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് എഴുതുക ആ കുട്ടി എന്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളാണ് ആ ജേണി ചെയ്തെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ലെറ്ററിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക തെറ്റുകൾ വന്നോട്ടെ തെറ്റുകൾ വന്നിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗം വരുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കുക പോസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ കംപ്ലീറ്റായി ഇനി സെക്കൻഡ് ലെസൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്